luyang bumukas ang pinto. Tumaas ang mga kamay ni Audrey. Hey! Lloyd! Bulalas niya. Relief flooded her. Nanlulupay pa'y na ibinabani niyang kamay na humahawak sa baril. And for the first time, she realized that the metal was too heavy. Napasandal siya sa hamba ng entrada at tinitigan ito ng mga mata ay nakatulok sa baril na nasa kamay niya. Inexplicably, her breath locked in her throat and she was astonished at the unexpected yearning squeezed in her heart. Gusto niyang tumakbo at pamaloob sa mga bisig nito. Damhin ang init na nagmumula sa dibdib nito. But it was ridiculous and absurd. Sa halip, nagkasya siya sa paghago ng tingin sa kabuoan nito. He was dressed in his usual denim colored shirt. The sleeves were rolled up to his elbow. Nakapaloob ang poro nito sa kupas na pantalong maong. The tight jeans molded his thighs and legs. Stubble growth darkened the ruggedly handsome face. And he looked tired. Bahagya pa siyang nagulat ng tumakbo palabas si Andre at matabig siya. Lloyd! Siyo ng bata at tuloy-tuloy kay Lloyd. He smiled. Yumuko at kinarga si Andre. Hello, pal. Did you miss me a bit? I miss you a whole lot. Bulalas ni Andre. He laughed. For that, you've got yourself a brand new television. Inginuso nito ang kahon sa may paanan na noon din lang napansin ni Audrey. Just as I promised. Tuwang-tuwang kumuwala sa pagkakaharga si Andre. Nagmamadaling pinabuksan ang kahon. Sinulipan siya ni Lloyd. Winked at her tiredly at pagkatapos sa binuksan ng kahon at ilabas ni isang 17 inches color television. Nanatiling nakamasid sa dalawa si Audrey habang inilalagay ni Lloyd sa isang mesa ang TV at inaayos. Si Andre ang namili ng palabas at hindi nagtagal na kadapa na ito sa sahig at nanonood ng tahimik. Lumakad si Lloyd patungo sa kinatatayuan niya. His eyes ran over her hungrily. I'm sorry if I startled you, he said in that familiar raspy voice. And she realized how she missed him so much. I wasn't expecting a visitor. Muling natuon sa baril ang tingin nito. Saan galing ang baril na yan? Do you know how to use that? Nakita pa ni Andre na hawak mo yan? Sunod-sunod itong tanong. At bago pa man lang makaisip na isasagot si Audrey, nakuha na itong mula sa kamay niya ang baril. Sinuri iyon. Lumang uri ng baril. Malaki at mabigat. If you aren't trained to use this kind of gun, it would kick you once you pull the trigger. Chances are, hindi ang target mong tatamaan mo, kundi ang dingding o kahit na anong kasangkapan. He sighed. Anyway, it's not loaded. She groaned, feeling like a fool using a useless weapon. Nakasimangot yung binalingan nito. It was only meant to scare a would-be intruder. She said defensively. Anyway, paano ka nakapasok sa pinto? Eh, nakalaki yan. It wasn't locked. Matalim ang tingin ay binigay niya rito. Don't lie, Lloyd. Kami lang ni Andrew ang naiwan. Kaya bago humapunto niya ako nakakandado ang lahat ng pinto at mga bintana. Nasa ng dalawa? Napuna kong wala ang sasakyan nila sa labas. Sinabi niya rito ako nasa ng tiyahin at nobyo nito. So, you're alone. His voice suggestive. Umiwa siya ng tingin at di pinansin ang pag-iinit ang pisi niya. Huwag mong ibahin ang usapan. Papaano ka nakapasok? Lloyd sighed. I'm telling you, it wasn't locked. Ulit nito. Humak pang patungo sa pinto at sinuri iyon. Tingnan mo, the lock is not working. Dahil pinipinilit mo sa loob, iniisip mo na kasusi na at di mo ginamit ang malaking barrel bolt. Sumulod siya rito sa pinto at tinignan ang doorknob. Sinubukan iyon and he was right. Sandali siyang natilihan. Sa nakalipas ng mga araw, sira ang lock ng pinto at wala man lang nakapuna. Posible bang dahil sira ang lock kaya't nakapasok ang sino mang nagpipilit buksan ang pinto niya? At hindi ginamit ni Luis ang barrel bolt dahil nga nasa baybayin si Eric. At nang marinig ang pagpasok ni Eric ay agad itong tumalilis. She shuddered. Mabilis na ang pinto at ginamit ang dalawang barrel bolt. What's going on? Lloyd asked curiously. Di niya gustong salubungan ito ng ganong balita. Isa pa apat na araw na mula na mangyari yun. What is it? Muling tanong nito sa seryosong tinig. May nangyari ba sa nakalipas ng mga araw? Panatag ang loob kong umalis dahil may kasama ka. Umiling siya at ang akma siya magkakaila, inunahan sa nito. Kabisado ko na ekspresyon ng mukha mo, lalo ko natatakot, Audrey. Ano ang nangyari habang wala ako? Hinawakan siya nito sa braso at hinila pabalik sa kusina. Sit down and tell me. My goodness, you are a dictator. So I am. A faint smile appeared on his lips. Start telling me what happened, Audrey. Naupo siya sa silyang inalisan niya kanina. 
Lloyd watched her intently. Naghihintay ng kanyang sasabihin. Actually, it happened the night before I went to see you four days ago. In few words, she told him what happened. At nakaligtaan kong sabihin sa akin yun? He barked. But I could be wrong, Lloyd. Depensa niya. Maaaring si Eric lamang ang nasa likod ng pinto. Pero nagduda ka na ipakita ko sa iyong hindi gumagana ang doorknob? He said grimly. Hindi siya sumagot. Nilito na siya ng mga nangyayari. Iniba niya ang usapan. Akala ko ba umuwi ka ng kapistrano? Hindi ako dumaan ng kapistrano. Noong umaga umalis ako rito, I went straight to Lawag and took a plane to Manila. I came back this afternoon by the same route. Tumango siya. Nagagalit ka pa ba? She asked softly. Lloyd stared at her for a long moment. Not for long. May dahilan ka marahil para sabihin sa akin ang tungkol kay Andre. Ang, ang ibig kong sabihin ay ang tungkol sa balitawan kong salita tungkol sa pagtulong mo sa amin. I did not really mean it, Lloyd. I know, he whispered. Itinaas ito ang kamay at pinaglanda sa mga daliri sa pisngi niya. She trembled at his touch. Isang malaking pagbibigil sa bahagi niya ang wag yung mga kapat pumaloob sa mga bisig nito. Sa halip, binalingan niya ang kaping nasa mesa at ininom iyon. Napangiwi siya ng malasahang maligamgam na iyon. Kumain ka na ba? May pagkain ako niluto. She offered. I'm hungry. Really? Duman lang ako kinaman ng Vicky. Agad ako nagpunta rito na sabihin niyang naroon ka kaninang umaga kasama yung accountant. Nag-iba ang tono nito sa huling tatlong salita. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Audrey ang tono nito. She wanted to fantasize that he was jealous. Lumakad siya patungo sa counter at tumabot siya ng pinggan. Binuksan niya ang drawer at kumuha rin ng kutsara at tinidor. Inilibot ako ni Robert sa buong farm kahapon. Hinila niya ang placemat niya sa harap nito at talagay doon ang pinggan. Pagkatapos ay inilabas ang pagkain mula sa microwave. Inilibot ako ni Robert. He mimicked irritably. You have a penchant for strangers. Sa pagkakataong yon hindi nito itinago ang disgusto sa tinig. She smiled. Gusto niyang pahabain ng pantasya. Perhaps he really was jealous. I actually enjoyed the tour with him. Pinakita niya sa akin ang plantasyon ng tabako. Di ko akalain na may ganun akong pag-aari. At hindi siya estranghero, Lloyd. Apo siya ni Manong Nestor. Hindi ka lumaki sa bayang ito, Audrey. Lahat ay estranghero. Her smile widened. Halos natitiyak na niyang nagsiselos nga ito. Humarap siya at nilapag sa harap nito ang bandihado ng ulam at kanin. Robert is a perfect gentleman. Walang dapat ipag-arala. Gentleman, my ass. He murmured almost to himself. Pero narinig ni Audrey iyon. She laughed. Lloyd released a hissing breath. A muscle flex in his jaw. Matalim ang mga matang tinitigan siya bago nagsalita. Dinala ko sa Maynila ang patalim na ginamit sa aso. Yun ang dahilan kung bakit balikan ako sa loob ng higit dalawang araw. I haven't got a result yet for the fingerprints. Pinatawag iyon sa akin ni Kiel. Nagsalin to ng pagkain sa pinggan. Ibinagsak niya ang sarili sa silya. So much for her fantasy that he was jealous. Everything was all about his obsession to protect her and Andre. Ilang beses sumubo si Lloyd bago muling nagsalita. Dinampot ang linan napkin at nagpunas ng bibig. May sinabi si Kel tungkol sa patalim na makita niya iyon. What? She almost napped at him. Two and a half years ago. Patuloy nito. Sa site ng aksidente ng mga magulang mo, may natagpo ang patalim na ganoong klase. Sa ugpungan ng blade at ng puluhan, may maliit na tatak na E. Binaliwalay ng mga investigador sa pag-aakalang pag-aari iyon ng papa mo. Your father's name was Eduardo, wasn't it? Ni hindi makuhang tumangon ni Audrey. Pinanawan ng kulay ang mukha niya. Gumitaw ang isang patalim sa isip niya. Kumikislap iyon mula sa sikat ng araw. Bumubulag sa kanya. Audrey, nasan ka? Audrey! Nahinto sa pagsubo si Lloyd nang mapuna ang pamumutla niya. E binabalit ang tasa sa mesa. What's the matter? Are you alright? Hindi niya makuhang sumagot. Ang eksena ng nangyaring aksidente sa kanila ng mga magulang niya, unti-unting nagbabalik at lumilinaw sa isip niya. Sinapo niya ang dalawang kamay ang mukha. Nilapitan siya ni Lloyd. Oh Audrey, I I'm sorry. Hindi ko gusto ang ipaalala sa iyo nangyari sa mga magulang mo. Hindi yun ang intensyon ko kaya ako sinabi ang... Lloyd, I remembered. Usal niya sa gumagalgal na tinig. I remembered what happened that day. I remember the doctor said something about you, not remember exactly what happened. Naupo ito sa silang katabi ng sa kanya. 
Pero ipinaalam sa'yo ng lahat iyon, Audrey. Alam ng lahat kung paano nangyari ang aksidente. I know my parents died in that road accident and I was with them. Natatandaan ko lang tumunod ako mula sa kotse at ang sakit na naramdaman ko nang bumagsak ako sa lupa. Pero yun lamang na-retain sa memorya ko. Yun din lamang alam ng lahat. What happened to me was called traumatic amnesia, Lloyd. Though I'm glad about it because it helped me forget what happened to my parents, I could not escape the nightmares. Mga malaking troso nag-uunahan at tinadaga na ng mga magulang ko. At sa panaginip ko may sumisigaw ng pangalan ko. Hinahanap ako. Iniisip ko na ang papa ko yun. Napahikbi siya. You could not imagine the nightmares I've been through for years. The guilt was consuming me because I was alive and they were dead. Lloyd held her hand and said softly, I know the feeling, Audrey. I know. I remember now, Lloyd. Anya looking in his eyes. What she saw there mirrored her own feelings. And she knew why. But she couldn't linger on his pain. Not when she remembered something from her parents' accident. The Chevy was top down. She said in a trembling voice, Ako ang katabi ng papa sa harap. My mother decided to stay at the back because she wanted to stretch and take a nap for a few minutes. Lahat kami po yata sa vigil ni Lolo, but my mother had just recovered from flu when my grandmother died, so she needed that rest. Habang natutulog sa likod ng mama, tuwang-tuwa ako. For the first time, na-appreciate ko ang view sa daan at nilipad ang buho ko ng malalakas na hangin. Ang huling pagkakataon na katakay ako sa Chevy nung manalo ko sa Mayoral Ray si Lolo. We toured the town thanking the people. Ang sabi ko sa Papa, it was as if we were in the 60s and I was Olivia Newton-John. Naupo ako sa sandana ng upuan. My father laughed and indulged me and drove faster. I shrieked with glee. Nang lingunin ko ang pinanggalingan namin sa itas ng burol, I saw a trailer truck. Puno yun ang troso. She took a deep breath. Close her eyes for a while. I... I saw a man on top of the logs. Sa trailer. There was no other man, Audrey. Putol ni Lloyd. It was only the driver. He made it to the hospital but he died later on. Wala siyang kasama. Malalaman namin kung meron. Umiling siya at kinontra ito. No. It was only a passing glance, Lloyd. But I swear I saw a man. I remembered it now. Nakaupo siya at parang may tinitignan sa mismong mga troso. She shook her head. Sinisikap alalahanin ang pangyayari. Hindi ko mataya kung anong ginagawa niya. Nasa taas na ang pinanggalingan namin ng trailer truck at nasa ibaba na kami, approaching the last part of the zigzag. We were halfway down the bend when my father gasped in horror and slowed down. Nakita ko siyang namutla at nakatingala. Gumugulong ang mga troso pa ibaba sa daan. Everywhere. And there is no way we could avoid it. Tinakpan ni Audrey ang bibig para huwag makalabas ang pag-iyak. Inawakan siya ni Lloyd sa mga braso. There is no need to go through with this, sweetheart. Subalit ang mga alaalang matagal na nakatago ay naguunahan sa pag-alpas. Eh, hindi makuha magpreno ni Papa at umatras dahil palusong ang daan and I could not try faster even more to beat the logs. Naguunahan ang mga troso sa pagulong doon sa mismong dadaanan namin. I saw death in my father's face when he turned to look at my sleeping mother. She made a controlled sob. Nilingon ako ng papa and commanded me to jump and save myself. I was horrified. I couldn't even move. Dinakuwang ng papa ang door handle ng Chevy at minusan iyon. He slowed down and jumped. Shouted jump and I did. Leaving them in their death. Tuluyan na nga siyang humagulhol. Lloyd pulled her in his arms. It's alright, love. It's alright. Nanatili siya sa mga bisig nito sa mahabang sandali. Reveling the comfort of his arms. Ibinuos niya sa liblib nito ang lahat ng damdamin sa pagkawala ng mga magulang. Ang kamay ni Lloyd tumaas baba sa likod niya, comforting her. Makalipas ang ilang sandali, marahan siyang kumawala. Nagpagulong-gulong ako sa gilid ng daan pa ibaba. Kung wala ang mga pumupunong damo, baka nagtuloy-tuloy ako sa ibaba ng bangin. Bumingis ang akin ang ingay ng mga troso at ang pagtama ng mga iyon sa sasakyan ng mga magulang ko. Ang ibang troso nagtuloy-tuloy sa bangin. Hindi kalayuan sa mga damong pinagkakapitan ko. I ached everywhere and I know there were bruises all over my body. Pero gusto kong puntahan ng mga magulang ko. Kinapang kong pagpanik habang kinakapitan ng mga damo. Nasa gilid na ako sa itaas na makita kong lalaking iyon tumatalan sa pagitan ng mga troso. I would have shouted for help and had I not seen the knife in his hand. Kumikistop iyon sa sikat ng araw, blinding me. 
sa lalabo kong isip nagtataka kung bakit sa may patalim. Huminto siya sa mismong wreckage ng Chevy. Sumilip. Pagkatapos nagbalingalinga, he shouted my name. Nag-echo yun sa buong kabundukan. Inahanap niya ako at the same time raising the knife he was holding. Pagkatapos bigla siya natilihan. Kung binitawan niya o nabitawan ng patalim, hindi ko natitiyak. Tumakbo siya pabalik sa pinanggalingan niya at nawala sa malalagong damo at puno. Nakalipas ang ilang sandali, may dalawang motoristang dumating. Did you recognize the man, Audrey? Tanong ni Lloyd sa professional na tinig. His face dark and weak. Umiling siya. May dugong tumutulo sa mukha ko. May mga halaman na kalagay sa palikmat ako. At ang refleksyon ng araw sa patalim na hawak niya ay tila mumubulag sa akin. Dinampot ni Lloyd ang basa ng tubig at dire-diretsyong uminom. Pagkatapos ay tumayo at nagpalakad-lakad. Narito ang taong gustong pumatay sa iyo, Audrey. He said after a while. The question is, why? At ano ang motibo niya? Tired, weary, and very much afraid, she shook her head. That is a million dollar question, Lloyd. May ilang sandaling tinitigan sa nito bago nagtanong. If you die, kanino maiiwan ang minana mo sa mga magulang mo at sa lolo mo? She frowned. Lloyd, it isn't that much. Binabayaran ng kita ng farm ang lupang bilili ni lolo bago siya namatay. Through the bank. Bagaman magandang takbo na negosyo kapag napabayaan ito, guguho yun at walang matitira. I realize that now. My parents were working people, kahit si Lolo. Ngayon niya pinagsasiyang hindi niya inasikaso ang lahat ng ito nang mamatay ang mga magulang at ang Lolo niya. Hindi siya dapat nagtungo sa Amerika. People kill for money, sweetheart. Even for less. And what you have here is enough to keep you comfortable for life. Tumayo siya. No, this is ridiculous. Louise won't even... She stopped herself. Napatitig siya kay Lloyd. Nalito. Bakit naisip mong tiyahin mo? She is the only relative I have. She stammered and shook her head violently. No, Lloyd. Hindi ako naniniwalang gagawin yun ni Louise sa akin. Hindi ko sinasabi yun, Audrey. Gusto ko lang ilahad ang lahat ng posibilidad. Everybody is a suspect. At iisa lang maaari natin tukuyin kung bakit managtatangka sa buhay mo. Ang salaping minana mo mula sa mga magulang at lolo mo. Lumakad siya palabas ng sala. Suddenly feeling very tired. Iyahanda akong salid mo sa itaas. Tapusin mo na ang pagkain mo. Hindi mo man lang ba itatanong kung gusto kong dito magpalipas ng gabi? She looked back and managed a taunting smile. You could have left and forget that I exist. But you came back. I wish I know why. She waited for a moment. Umaasa ng sagot nito. But he opted to keep silent. Huminga siya ng malalim at tumalikod. Ano man ang dahilan nito ay pinagpapasalamat niya. She felt safe with him. Para itong magic shield na naglalaan ng proteksyon sa kanya. Sinunda ni Lloyd ng tingin ng pagpalhik ni Audrey. He did not know either. Ang tanging alam niya lamang ay laman ng isip niya si Audrey sa nakalipas na dalawang araw. At bagaman nabigla si Audrey ng sumungaw siya sa pinto kanina, ay agad nahalinhan iyon ng pananabik. He said his feeling that she wanted to run to him. Lord, he would have welcomed her. Every cell in his body ached just to feel her softness. To kiss again those sweet, sweet lips. Narinig niyang mahinang yabag ni Lloyd sa labas. Ganon din ang pagbukas ng pinto ng salid ng lolo niya. Binitawan niyang binabasang paperback at tinignan ng relo sa nightstand. Alas otso imedya ng gabi. Mahigit kalahating oras muna na ipanhik siya ni Andre at patulugin na. Ngayon lamang ba ito pumanhik? Tumayo siya at lumabas ng silid. Sinulipan niya ang silid ni Lloyd. Bahagyang bukas ang pinto nito. Tinawid niya ang pasilyo patungo roon. Lloyd, gising ka pa ba? Marahang tanong niya bago iniawang ang pinto. Lloyd was sitting on her grandfather's rocker. He opened his eyes when she entered his room. May problema ba? Tanong nito. Kung hindi lang sa nakikita niyang pagsasikap ni Lloyd na huwag niyang makita ang pagdating nito, gusto na niyang matawa sa tanong. Lumapit siya at tumayo sa harap nito. Hindi ba't ako ang dapat na magtanong yan? She said softly. There is no need to hide your pain from me, Lloyd. Nasabi mo na sa akin ang tungkol sa likod mo. Sumasakit na naman ba? Hindi na katulad ng dati. Sagot nito. Sinunod ko yung sinabi mo. Nakipagkita ko sa doktor ko na magtungo ako sa Maynila. And ask his perception on mild pain killers. Nilingan ito ang nightstand. Naroon ang basa ng tubig na kalahati ng laman. Pwede ka bang makita ang bote ng gamot? Umiling ito. Smiled grimly. I only want one damn tablet. Hoping I wouldn't have to use it. But I'm tired. Malayo-layo rin ang hawag dito. 
Nakita mo ang ibig kong sabihin? Sa sunod na sumakit ang likod ko, mabaling ako sa drug. Okay. From now on, you will only take only painkillers under my supervision. In my almost three years of experience, I have never yet got a patient addicted to drugs. At wala akong balak na mag-umpis sa'yo. We can yan sa professional na tinig. So don't be pig-headed. Pain will retard the healing of your back. Na siya nga nangyayari. Maliban lang kung gusto mong kakambal ng sakit sa likod mo habang buhay. Message received, Doc. We can ito. Audrey noticed he was trying to ignore the pain while waiting for the painkiller's effect. Yung mukusi at nilagay ang kamay sa likod nito. Halika, aalalain kita patungo sa kama para may pahinga mo ang katawan mo ng maayos. Subalit tumaas ang kamay ni Lloyd at tinawakan ng palapulsuhan niya. The grip was vice-like she could feel the pain. Lloyd stared at her and wanted to curse himself for getting caught again in one of his pains. Masakit lang ang likod ko dahil napagod ako sa pagmamaneho, pero hindi ako imbalido, doktor. He snapped. Well, Mr. Montilla, pahablot na binawi ni Audrey ang kamay. Kung sino man magsasabing imbalido ka, idadagukan ko. I was only trying to help you. Force of habit. Nasana yung kong gawin yun sa mga pasyente ko. He felt like laughing. She was like a mother hen glaring at him. There was no pity in her eyes. Yes, he could easily recognize that. Nang mangyari ang trahed siya, kinasusok laman niya ang naaawang tinga ipinupukol sa kanila ni Kiel ng marami. Oh, they were well-meaning friends, but he did not need their pity. He was furious as hell. He had wanted to kill the man who was responsible for his family's death. He and Kiel had a chance. Subalit na naig ang matinong kaisipan nila. Yun ang kahiba nila ni Kiel kay Francisco Brandon. They weren't criminals. Humugot siya ng malalim na hininga at ibinili kay Audrey ang mga mata. She was wearing a chaste cotton pajamas. Kung iniisip ng mabayang ito na dahil pajama ang suot, ay hindi mapupukaw ang damdamin niya, pues nagkakamali ito. Her scent alone was enough to reel his senses. At nakita niyang nakalugay ang buhok nito sa kauna-unahang pagkakataon. Nakasabog yun sa mga balikat ito. As curly and as wild as he imagined it to be. Did you know that it's dangerous for you to be in this room with me? Nakasunod sa akin ng panganib Lloyd. You should know that by now. She said boldly. He groaned. She did not know what she was talking about. Tumaas ang kamay niya at inabot ang buhok nito. Ipinaloob doon ang mga daliri. Her hair was soft. Your hair is beautiful. He whispered. Hindi mo dapat laging itinitirintas o di kaya tinatali sa likod. Audrey gasped. I hate it. It's curly and... Untamable. He said huskily and he was pleased the way he stammered. I like untamable hair. Tumaas ang isa pa niyang kamay sa likod nito at unti-unti itong hinila patungo sa dibdib niya hanggang sa mapaupo ito sa kandungan niya. Hindi tumutol si Audrey. Her face was pressed against the warmth of the skin on his neck and he lost control. Oh God, how it felt good to hold her like this. She was warm, alive, and he needed her. His pain doubled. The physical one he could ignore. So, balit hindi ang sakit na pinukon ni Audrey sa kanya. He kissed her hair while his fingertips massaged her scalp softly and then his lips found her temple, her eyelids and then her lips habang abala ang kamay niya sa pagdama sa katawan nito. I need you, Audrey. He whispered roughly. I need you so much. Let me be inside you. Hindi niya natapos ang sasabihin. Audrey's lips parted as she received the thrust of his tongue. Roughly stroking hers, he moaned in his throat and when Audrey opened her lips wider and kissed him back, thrust for thrust, he groaned savagely. Hindi lang ito sa ibabaw niya, ipinadadam ang pagnanasang kahit siya ay hindi makapaliwalang ganoon katindi. Narinig niya ang pagsinghap nito at sanundan iyon na mahinang ungol, as if in pain and then in pleasure. Pinakawalan niya ang mga labi nito, subalit na natiling hawak niya ang likod ng ulo ni Audrey. So that he could nip and suck her swollen and sweet lips? Oh, she would be sweet everywhere. Audrey whimpered again and pressed herself closer to him, feeding him. Kung meron mong bahagyang pagtutul ng isip at katawan ni Lloyd, sa pagnanais na ang kailan nito ay tuloy ang naglaho. Naramdaman niya. Audrey wanted him as much as he wanted her. Tumayo siya taking Audrey with her. He squeezed his eyes shut, a sharp pain jumped into his back. He is bedumbed. But no pain could stop what he wanted to do now. Kumawala si Audrey na maramdaman ang pagpapakawala nito ng marahas na hininga. Are you alright? I will be if you stop worrying about me. He told. 
Hinila ito pumbalik sa mga bisig niya at tinihiga sa kama toppling her. Unti-unti, buo ba ang mga mata niya sa mga labi nito? His lips already slightly parted and moistened with amadeng ling, swenzel sweep of the tip of her tongue. I want you, my love, Audrey, he murmured. I want you like hell on fire. Ipinailalim niya ang kamay sa likod ng ulo nito at tiniangat ito patungo sa kanya.